越来不是白就是黑，只不过是天真的以为，要醉得清醒，要无辜的犯罪，现实的世界只有灰。黑色空间，我是谁？记不得幸福是什么滋味。不断刷新记录，连自己的拜把兄弟都都他妈下不了手。可是今天看到那副猫哭耗子假慈悲的模样，操！居然连所有唐老大都相信他。看来你要替你的坤哥报仇，恐怕没那么容易。放心了，我会报恩。说不容易，并没有说不可能啊。既然干掉阿豹是我们共同的目标，说怎么样，我们也不能轻易的放你走啊。就看你怎么决定。如果你愿意加入我们的话，浩哥，哎，叫阿浩就可以了。我真的很高兴，多你这位朋友，不是因为你对阿豹恨之入骨，而是跟我们一样。都把兄弟，看你自己生命还重要。阿浩，喂，听说今天有人捅了阿豹一刀，是真的还是假的？于浩一定巴不得我就这么一刀毙你。不过他一定没想到。这一刀不但没有杀死我，反而是他中了我圈套的第一步。豹哥，于浩那个白痴，他万万想不到，豹哥你这么的尖，很聪明。你当我是白痴啊？没没没没，豹哥，我不是这个意思。老鼠，你不要有不知道，你是故意对阿烈下狠手。我可警告你，他现在是我手上很重要的一颗棋。如果你把他打死了，其实你有十条命，也赔不起。包哥，你误会了。今天说好要演戏嘛，我想说演戏就要演得逼真一点，所以我我下手才会不知轻重。杀得好！我叫你铺个线，不然怎么样了？嘿，包哥。您交代的事情，我怎么可能办不好？我林溪州一狗派的高中生，我保证今年校园会掀起一阵摇头风。哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔
三年级刚转过来，这样子你要重新交朋友喽。你确定是这样子吗？我知道就是这样子。要先发现有什么状况，随时跟老师报告，知道没？哦，那先回教室。等一下，你看吧，教室小心点，知道没？谢谢老师。这样子好了，你先到班上找班导师好了。是黑道老大你，看起来蛮正常的、啊。希望如此。喂，国贸三饼怎么走啊？我是国贸三饼的，我现在正要回教室。妈的嘞，你这个药杯啊啊，还有心情在这边把妹啊？走走走，带走带走带走带走。我在跟他说话，你们把人带走是什么意思啊？靠腰啊！你意见很多哎、欸，你不要以为你是女的，我就不敢扁你。我告诉你，他是转学生，什么都不知道啊！啊，你少啰嗦啦！闭嘴啊你！大白痴，走。你跟老师说了些什么？我我我只有说我们在卖衣服啊。你说我们在卖衣服？老师问我你们为什么要跟每个同学收钱，我我叫老师说你们在卖衣服啊。你们不是问每个同学要几件几件这样吗？而且老师都没有生气哦，反正卖衣服又不违反校规嘛。老大，他真的以为我们在卖衣服哎、欸。<笑>就是因为你来乱，害我们这礼拜业绩很差，你知不知道？我看啊，那些卖不掉的货，通通由你买下来。你们到底在卖什么的啊？维他命 E 啦，还不快挡了？多少钱啊？一件三百五，所有的货加起来 ，Give me five， 算你友情价，五万就好。我没有那么多钱啊。没有钱，我看你是先吐钱还是先吐血。我靠！妈的，什么东西啊！给我，给我，钱别给我，死掉！带路。阿丽啊，你运气真的是很好哎，连我阿奇都好久没吃到小燕子煮的火锅嘞。火锅有什么特别的料理？谁煮的嘛一样。哇靠，那天凉的话，那说得出来啊？哎，小燕子汤头多想就你知道吗？切，那叫红豆啊，连用鸡汤块都煮不出一碗能喝的汤。听你这么说。那是我招待不周了哈，杨先生。你既然这么不满意，那你今晚就 check out， 本旅馆不收留 OK。喂喂喂，兄弟面前有点面子给我。这样子、啊，好吧，他到旁边来讲，有面子啊，不要拉了，难看。来吵架，吵架啊。好了啦，你们不要闹了啊，开动开动，天亮。走走走走。好，欢迎阿烈加入，欢迎加入阿烈，谢谢。我是很高兴跟大家认识没多久，你们是把我当自己兄弟，很高兴认识你们。哎，客气什么？光看在你啊捅了阿豹一刀的份上，我就要先敬你一杯。没错，我也来。是，小燕子，少喝一点。不会啦，我不喝太多的。难得今天家里这么热闹。
，那种感觉好像……对啊，就好像扇子在的时候，我们都会常常这样子。扇子是我们之前的好兄弟，之前出了点事情，现在在里面。哦，我在北京犹豫过他哎。他跟你提过，有没有提到我？阿奇，阿奇有没有提到我？老实说，他刚进来的时候，我就走了，所以，哎，你们怎么都不知道他状况啊？你们没去看他吗？你不认识扇子，我们跟你解释再多，你也不会了解的。来来，大家赶快吃吧，不然汤都干了。是啊。等等，阿丽，别客气，快。好，谢谢。哎，我看啊，他会不会是我们学校的新老大？拜托、啊，是个女的哎！我看他根本是人妖，好不好？连两个大男人都打不过他。怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？喂，山鸡啊！昨天叫你们在山里买的那个人，赶快把他挖出来吧！听说那边要开路了。我管你臭不臭啊，把他挖出来就对了。就这样，拜。小飞啊，不要这边碍眼好不好？其实你人很好的啊，像你阻止那些坏学生欺负，我还没跟你说谢谢。你要搞清楚，小飞啊，我不是阻止他们欺负你。我只是不爽，社长打架罢了。你最好不要再烦我，要不然下一个欺负你的人就是我。我不叫廖肥啊，我叫范一斌，我叫范一斌带阿丽去公司看一看，打个招呼嘛，顺便了解一下公司的业务状况。那你怎么没有一起去啊？熊哥刚打来，问我跟天一萌的事情进行怎么样？那你怎么跟他说？如果你不想聊的话，那就不用说了。我跟他说，这整件事情牵扯到两个帮派的利害关系。所以我打算放慢脚步，尽量不要正面冲突。那熊哥怎么说？他什么也没说啊。我听说他把我厂子多了两家，而且其中一家熊哥还入了。我本来在想，既然熊哥说阿坤是要把我得意助手，那么他死了，对阿爸应该会影响才对啊。看来阿爸真的很有办法。说也真奇怪，阿豹怎么会要自己得力助手？如果说是因为阿坤想要自立门户，可是刚出狱的他，又有什么样的能力可以自立门户？这倒也是，没有钱，又没有人，想要自立门户是挺困难的。我猜，也许阿坤手上会有什么重要利益的管道。被阿豹发现了，所以阿豹干脆杀了他。这么一来，他就可以一个人享受这些利益了。听你这样讲，这整件事情似乎还挺合理的。你可以问问看阿烈，我想他应该知道很多事情的内幕。我去问他。扇子，我真的觉得你跟扇子好像，你们就是那种属于心思很细腻的人，不像我，只会带大家没头没脑往前冲。可是只要你往前冲，大家都会跟着，这个啊不是一般人可以做得到的。所以你们一直跟着我喽
会，我会一直一直跟着你，直到你要甩掉我一下。我不会的，我会永远永远都不会放开你。熊哥，经理。哎，阿坤啊，死的还真是突然。阿豹，你要节哀顺变，别太伤心了啊。哎，兄弟死，日子还是得过啊。我就算再伤心。也只能强颜欢笑。没错，兄弟死了，日子还是要过。而且我看阿坤死了，你的日子只会越来越好过。我有好日子过，也是托熊哥的福嘛阿豹，江湖上都知道，有些狗屁叨糟的事儿，我耿继雄是绝对不碰的，这是我的原则，你知道吗？那是当然的，熊哥有熊哥的原则，我有我的原则，只要两者不抵触，我看不出有不妥的地方。熊哥，我敬你。从那边五十二项到后面的七十二项，就有十三个场是我们公司在顾的。待会呢，介绍几个弟兄给你认识认识。如果有什么状况的话，就麻烦你支援一下啊。没问题、啊。阿明，哎，杰哥，来来来，跟你介绍一下，这位呢是烈哥。以后烈哥吩咐你们事情，你们要照办，听到没有？是。烈哥以后请多多指教。哎，阿明，你就好好当班，我带烈哥去晃晃啊。好。阿杰哥，阿杰哥。最近店里来一批新的麻子，很正点啊，要不要进去玩一下？你少来啊你啊！你以为不知道你是红豆的眼线啊？想害我？你什么美啊你？可是真的很正哎！好好去当班啊！啰嗦，走走走。那个那个，快走，再见。好了。后来啊，我阿浩扇子就在大雨中一直跑，一直跑，跑一百圈哎！你说屌不屌？而且，全校都在看哦，酷不酷啊？嗯，结果啊，我记得那时候我们三个一起倒在操场的中央，哦，那骨头啊就像散了一样，你知道怎么样吗？我们三个还在那边笑到不行啊！现在回想起来啊，小燕子应该就在那个时候杀了阿浩，哎，他那个时候还拿着把伞替我们挡雨，哎，就这样，有等人乖宝宝小燕子就要成为我大嫂啊，什么神奇啊？所以他们在一起蛮久的嘛，哎，跟我比差得远呢，大一年多吧。那他们感情不错喽。这要怎么说啊？情侣嘛，那不吵架的。但是我能肯定的一点就是，阿浩爱的是小燕子，小燕子爱的呢就是阿浩，这是绝对假不了的啊！啊哈！喂喂，老太婆，什么叫做没钱啊？没钱就不要再这样给我做生意。小哥，对不起啦，我今天生意不好，下次再一起给好不好？下次，哎，七哥，七哥，干什么你们？七哥，我们收贵费啊。哎，婆婆就说没有钱嘛，不是那不地方收吗？哎，婆婆，不好意思啊，是我没有教好，我今天好好教训他们两个。哎，不用不用，大家都要工作嘛。哎，听到没有？还不快谢谢婆婆！谢谢婆婆，谢谢婆婆！滚滚滚滚滚！哎，哎
。哦，不好意思啊、喔。<笑>加油哈、喔，待会啊就有声音上门哈、喔，加油加油，哎、欸，快点走。既然我现在没有客人，我就帮你算个命，算是我谢谢你，好不好？哎、欸、哎、欸，好好好。哎，我最近超倒霉的，哎、欸，真的要算一下啊。小哥，小哥，立哥，怎么家里有客人呢、啊？有人来看你了。谁啊？干爹。磊磊。婆婆，僵尸好还是不好啊？你的命很特别，是吉中带凶，凶中带吉。哎，没有错哎，我这一生都是这个样子哎。哎，那到底是好还是不好啊？很难说了。你看你，有兄弟缘却没有兄弟格，有夫妻格却没有夫妻缘呐、啊。难道是说我会结婚，然后又会离婚？我靠，太准了！如果跟红豆结婚、啊，一定是这个下场的啦！哎，刘的事很难说嘛。对啦，你很重视手足之情，但是也因为手足之情失去手足，你知不？你个性难改，将来会伤得很重哦。塞，手足之情啊，那不是说我会断手断脚吗？哎，婆婆那怎么办？有没有得解啊？这位小哥说的没错，一共将来代际很难说了，那要看你现在怎么决定。哦，那以后我得小心一点，我才不要断手断脚。哎，婆婆啊，那你帮我这位朋友算一下啊。哎，不用不用，不用算我。哎呀，啰嗦，快坐起坐，坐好，坐好。哎哎，阿七，走走走。小哥，你想忝哦？一个人刚好一颗心念呢，偏偏啊，你个就死心眼呢。你哪想勉强自己，到最后，你的心也四分五裂哦。这什么意思啊？吼，好小子啊！你给我掉两脚三弯弓啊！别人以前是个花心大萝卜，跟我一样嘛。是啊，婆婆真的太厉害了，人家也看得出来，我会注意的啊。阿姐，我们走吧。爸爸、妹妹哦。哎，小哥，你等一下，你等的人快出现了，你等很久了哈，别急别急，就快出现了。不过，不过什么？要看你用哪颗心去面对他，你自己要好好想一想。你现在的决定，就是决定你未来的关键。哎，我找干爹呢，这个重点是，我想要一个 body guy， 一个什么？贴身保镖啦，看爹你也是。你不是说没有人欺负你吗？要什么贴身保镖啊？嗯，因为酷啊。我叫我爸送一个手下给我，可是他说要派一个手下来台北太不方便。那我想，干爹手下都在台北，那就应该很方便了吧？这个吗？哎，我都调查好了。你最优秀的手下呢有两个，一个叫阿豹，一个叫宇浩。你要分哪一个给我啊？不会吧？你要我派堂口老大当你的保镖？
好把握这个机会。阿包和余浩的情报都是千面英邦的利器，韩国已流入校园，多出衣服是买给你的，希望合穿。你若想勉强自己，到最后，你的心会四分五裂哦。什么？怎么会发生这种事嘞？怎么了？有人在我们店里嗑药过量，死了。因为他躺在厕所里啊，所以服务生一直到关门打扫的时候才发现他的。那时候他已经死了。你说他是高中生？连高中生跑进来你们都不知道，没有查身份证吗？我们有查，他可能是拿别人的身份证混进来的吧。陈哥嘞，他已经被警察叫去做笔录了。是谁卖的药？你们晓得吗？药头跑到店里面你们都不知道，在算我们店吗？你们他怎么回事的？现在最重要的是找出谁，这我们就去卖药。阿喜，嗯，教所干部准备开会。好。吼、哦，真的好可怕哦！现在啊，居然连高中生就已经开始嗑药了。哎，像我们那个年代，随便抽根烟啊，就被人家说你是独生魔兽了。你们干嘛把我们说的好像很老啊？啊，我们离高中时期也不远啊。哎，不过说真的，前一天我去买东西的时候，听到一群高中生在聊天，我有点听不太懂哎，好像有代沟了。阿烈吗？小韩子，我们上去吓他一大跳，好不好？走。哎、欸，阿宝哎、欸，阿宝，你找阿烈干嘛呢？赶快捞人来。喂，阿浩，我看到阿宝跟阿烈家找他的麻烦，你赶快过来。而且知道他住哪，我们就会过去。不是啊。阿里出事了！啊！哎呦，这两个猪都很慢呢。不知道阿里会不会惊？不会的，不会的。阿爸到现在都还没有下来，表示还没有出事。阿浩，阿浩，看我在上面吗？嗯。走，小心点哦。应该没怀疑到头上吧？没有，他只是很急的想要找出到底谁在贩毒。他是应该急了，厂子出了这种事情啊，不但店家会怪他，连条子都会盯上他。豹哥，现在出了这个状况，我们为了安全起见，豹哥以后还是找来找我比较好。妈的，你在拽什么拽啊？你以为我们豹哥，暗来你这扫墓啊？怎么样啊？你们给我滚！你在讲什么啊？我他妈这样多了！哎，我没事。怎么样？豹豹说太，想杀人灭口啊？有有有！我们豹哥来了，你可不要以小人之心度君子之腹啊！我只不过来看阿坤的小弟，怎么，犯法、啊？喂，把钱带走吧。想要拿钱封我的嘴，拿你的命来封吧。嫌我的钱脏啊？我不但拿这个钱封你的嘴，还要拿它来修你的坟。滚哪里？
，人明明在我面前，我就杀不了他。妈，阿丽啊，这种感觉很干，我知道了。没关系啊，我了解。阿丽，我想我们已经知道阿坤为什么会死了，不就是阿豹杀死的吗？没错，阿豹杀他，不只是想要自立门户了。而是因为阿坤手上握有非常重大利益关系，对不对？我从来没有听过这一点呢。不过听你这样一说，好像也蛮有道理的。阿丽，阿坤从来没有跟你提过这件事情吗？坤哥很少跟我们讲他的事情，更何况我只是个小弟而已。你愿意为他冒生命危险刺杀阿豹？他没有对你推心置腹啊，这样听起来他不是一个很好大哥喽。小燕子，你怀完熊哥之后，现在轮到阿丽了是不是啊？小燕子啊，你这个多疑的个性哦，我真的觉得是。阿浩，你认同我的想法时，就是我心思细腻；不认同时，就是我多疑。你这会不会太双重标准了、啊？我只是不懂，你为什么一定要怀疑阿烈啊？而且表现那么明显，你有顾虑到阿烈的感受呢？啊？你不觉得今天的事情真的很奇怪吗？阿豹如果这样杀阿烈，还需要等到你跟阿奇去阻止他啊？也许阿豹只想警告阿烈下而已，他应该也知道，要是阿烈死了，所有人都怀到他头上的。那阿豹为什么要给阿烈钱？现在所有堂口老大，除了我们以外，没有人会相信阿烈的。阿豹对他需要有所忌惮吗？好吧。如果照你这样推论，那阿烈手上的确握阿豹一个重要的秘密。那他为什么不告诉我？小燕子啊，阿坤出殡那天你不在，我亲眼看见老鼠是怎么样打阿烈的，我也亲眼看见阿烈捅阿豹一刀啊。我今天不是怀疑阿烈跟阿豹之间的关系，我只是觉得阿烈有事瞒着我们，我们怎么完全信任他呢？如果兄弟间失去信任，那就不叫做兄弟。小燕子。我真的很害怕，哪一天你阿奇都开始怀疑。我只想问你一句，你认识阿奇多久？认识阿烈又多久？喜欢摄影，不是什么事啊！你们误会了啦，误会，我还误会，这家你死定了你！不要这样，我不会游泳啊！这是我最后一次对你的警告，以后要敢再烦我，那就不只是这样。等一下，你那么想挨揍啊？我是想说，为什么他们可以跟你做朋友，而我就不可以？其实我也很想加入你们。<笑>大姐，这个龟蛋居然想要加入我们嘞！<笑>你省省吧，瞧你这张乖学生的脸，我们天生是不同国的。我不想要当乖学生了，我想像你们这样，想做什么。就做什么，再也不要被人摆布，被人欺负。哎，想不到
，我们也是偶像哦。哦<笑>跳下去！啊！我叫你跳下去，姐，你连这一点事都办不了，你凭什么加入我们？哼，脑壳！就为阿丽的事，你没有吵架？啊，好，我觉得小燕子说的蛮有道理的。我们现在可是入了帮哎，关一个堂口哎，我们绝对不能像从前读书那样子，就是臭味相投就掏心掏肺的。哎，万一中了别人圈套怎么办啊？靠，我们自己出事就算了啦。那底下那票兄弟呢？他要跟着我们遭殃。这些我都懂，我只是在气他。为什么不事先跟我商量一下，就对阿烈说出那些有的没的话？万一家人证明了他的怀疑是多余的，那阿烈心里会怎么想？你这样说也是啊。那现在该怎么办？总不能放着都不管吧？那我好好想一想。说是拿好。我很清楚，我是一个没有大脑的人。有时候红头还会笑我说：“搞不好连小脑都没有呢。”那我怎样？我的意思是说，我没有办法像扇子那样帮你。既然小燕子可以的话，不如阿奇，你怎么可以跟他一起胡闹？你刚不是说过了吗？这是帮派，随时都会出人命嘛。我怎么可以让他跳进来？算是多亏的扇子。那将来呢？如果真的出了什么事，我一定疯掉。我知道他想要帮我，想要减轻我的包袱。可是我要的不是这些，他知道了。为什么他还要那么做？老实说，我真的好怀念以前直接替我包扎伤口的小燕子，甚至是更早以前，只懂得无忧无虑弹钢琴的裴雨嫣。我说兄弟啊，想回到从前，你总得为自己制造点机会吧？啊？做事情，干嘛搞得这么生疏啊？可以，我还想跟你热络一下呢。看到我这好承认，阿宝这招果然厉害。朋友说眼神像我，我太笨拙，不懂得及时闪躲，才会看着幸福被剥夺。在黑夜摸索，微笑轮廓，旁边怎么不是我？努力不难过，怕扰乱现有生活。你说，你说，说我爱听的结果，说天虽辽阔，爱不是折磨。有我就够了，自由算什么？
要你说，你说，说你还会爱着我，说不怕沉默会将你反锁，你情愿停泊，也不愿漂泊，就当轰轰。其实他没错，你的温柔如烟波，在眼中闪烁，谁都无法去闪躲，会持续多久？灿烂结果是坠落。舍不得解剖，光线的爱情包裹一层层泡沫，藏着出错的线索，是我太懦弱，宁愿将所有错都埋没。